Also ich stand hier irgendwann in diesem alten Heizkraftwerk und äh, habe gedacht, das muss man haben. Die persönliche Motivation war, in diesem Raum was zu machen und äh, in diesem Raum vor allen Dingen auch ein Restaurant zu machen. Und das in der Kombination mit einem äh, Club- und Barbereich als ein Raum. Das ganze Werk hier äh, waren die Thompson-Siegelwerke und der Dr. Thompson hat Ende des 19. Jahrhunderts äh, das Waschpulver erfunden. Und später gehörte das dann Henkel und Henkel hat uns erlaubt, den Namen Dr. Thompson weiter zu verwenden, solange wir keine Seife produzieren. Wenn man reinkommt, fällt natürlich als erstes äh, der Schornstein auf mit dem lodernden Feuer. Dieses Feuer ist ein ewiges Feuer, das brennt auch äh, den ganzen Sommer durch. Dann sieht man rechts den Grill, links vom äh, Schornstein ist dann die Pizzaecke, dann hier die kleine Bar mit der Lounge und die wird dann äh, freitags und samstags äh, zum Club. Also das war im Grunde genommen die konzeptionelle Überlegung, die Leute auch zu binden, zu halten und ähm, den Übergang zur Party dann auch zu schaffen. Also wir haben die ganzen Stühle und Tische dann bei Ebay ersteigert oder auch diese ganzen äh, Ledergarnituren. Deswegen ist kaum ein Stuhl wie der andere. Die spezielle Herausforderung war einmal hier in diesem, sagen wir mal, No-Go-Stadtteil, äh, so einen großen Laden äh, aufzumachen, der sich an so eine innerstädtische Szene äh, wendet. Auf der anderen Seite aus diesem doch sehr spektakulären Raum äh, einen Platz zu machen, in dem man sich wohlfühlt, auch wenn hier nicht 240 Leute sitzen. Naja, wir haben uns natürlich überlegt, was kann man machen mit so vielen Plätzen, ohne eine professionelle Küche eigentlich zu haben. Äh, und dann haben wir gedacht, äh, wir lassen den Gast selbst mitarbeiten und mitkochen und äh, vor Jahren ist mir halt mal diese Idee mit den Tischgrills untergekommen, wo man sich sein Fleisch selber grillen kann. Das ist ein Teil der Karte, also diese fleischbasierte Küche, die dann ähm, sehr spanisch ist und der andere Teil der Küche ist halt äh, Pizza, wobei das ja auch dann äh, relativ einfach auch in großer Menge herzustellen ist. Also das war natürlich die Vorgabe, uns nicht zu über, selber zu überfordern, also auch einen vollen Laden versorgen zu können. Besonders ist vielleicht, dass wir eben halt den freien äh, Platz über dem Getränkelager nutzen für eine äh, kleine äh, Live-Bühne. Wir haben also regelmäßig zum Essen dann Bands, die ein bisschen Chillmusik machen. Also es passt alles. Ambiente, Leute, Essen, Service. Hammer. Wir haben eröffnet am Nikolaustag letzten Jahres, 6. Dezember. Also wir haben ungefähr 20 Festangestellte und nochmal die gleiche Zahl an Aushilfen. Ja, das Restaurant hat ungefähr 250 Plätze. Außenterrasse haben wir auch und äh, die hat auch nochmal so 240 Plätze. Unter der Woche im Schnitt so 150 Gäste im Restaurant. Und äh, am Wochenende verdoppelt sich das. Der Durchschnittsbon liegt bei ungefähr 40 Euro. Also ich würde mal sagen unter 500.000. Die Vision für die Zukunft ist, äh, dass es so bleibt. Dass es so bleibt von der Fülle, dass es so bleibt von der Reservierungsauslastung, dass es so bleibt von der Publikumsmischung, äh, dass es so bleibt äh, von der guten äh, Stimmung unter den Partnern und äh, dass wir noch lange Spaß daran haben. Ja, und wir drücken uns selber die Daumen, dass es klappt.